Ronald Koeman staat drie maanden voor de start van het EK voor een aantal lastige keuzes in zijn selectie. We gaan er in deze video dieper op in. Dit zijn de keuzes van Koeman. Ja Lars, je hebt je verdiept in de hete hangijzers in de selectie van Koeman. Ja, het EK lijkt nog ver weg, nog drie maanden te gaan. Maar eigenlijk is dit, uh, ja, deze selectie ja, niet alles bepalend, maar al wel heel doorslaggevend. In tegenstelling tot de afgelopen jaren, toen er vanwege COVID 26 spelers geselecteerd mochten worden, mag Ronald Koeman deze zomer 23 spelers meenemen naar Duitsland. De afgelopen eindtoernooien moest de selectie uiterlijk 10 dagen voor de eerste groepswedstrijd van het toernooi worden doorgegeven. Dat zou nu neerkomen op dinsdag 4 juni, voor de afsluitende oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland dus. Ja Lars, er zijn nogal wat vraagtekens in de selectie van Koeman. We pikken er in deze video drie uit, namelijk de Wijnaldum kwestie, maar ook de plek naast Frenkie de Jong op het middenveld en natuurlijk de spitsen kwestie. We beginnen met Gini Wijnaldum. Ja, die deed het meeste stof op waaien in Nederland. De speler van Al Etifak, die weer is opgeroepen voor een Nederlands elftal. Ja, hij is pas de vierde speler buiten Europa die wordt opgeroepen voor Oranje. Dus ooit. Op... Ja, ooit. Dus opmerkelijk was het zeker. En hij gaat spelen tegen Schotland of Duitsland of misschien wel beide. In elk geval, Koeman heeft bevestigd, Wijnaldum gaat minuten maken. Ja, en dat zal ook wel moeten. Wil uh, Koeman hem serieus kunnen toetsen richting het uh, EK? Nou denk ik dat wij allebei de Saoedische competitie niet uh, wekelijks bekijken. Maar de afgelopen maanden heeft hij wel serieuze minuten gemaakt in ieder geval. Hè? Ja, hij heeft uh, zes goals gemaakt in 19 wedstrijden. Daar is daar gewoon een, uh, um, ja, een belangrijke kracht. Maar wat je zegt, ja, in Nederland wordt de Saoedische competitie terecht gewoon uh, ja, niet echt gevolgd. Zelf zegt hij, ja, het niveau zit tussen de Eredivisie en de League 1 in. Dat hoor je... Meerdere spelers zeggen die daar uh, voetballen, maar ja, zoals ik al zei uh, en zoals Koeman ook zegt, hij moet getoetst worden op internationale topwedstrijden. Dus het is voor hem echt zaak om zich uh, nu te gaan bewijzen. Ja, en Koeman heeft ook bevestigd dat hij echt alleen meegaat als hij daadwerkelijk voetballend iets bijdraagt. Dus hij hoeft er niet op te rekenen dat hij ja, uh, als opvulling wegens zijn ervaringen, toernooiervaringen, uh, dat hij daarom bij de selectie zal zitten. Dus ja, hij zal echt gaan moeten concurreren met een Xavi Simons. En een Tijani Reinders bijvoorbeeld, nou dan wordt, uh, kun je zelf ook wel indenken, dan wordt het toch een hele klus voor hem om erbij te, uh, te komen. Ja. Maar goed, Koeman is van hem gecharmeerd, dat weet ja, je ook. Dat, uh, dat wilde ik gaan vertellen inderdaad. Ja. Als je het mij vraagt, dan denk ik inderdaad dat Jorginho Wijnaldum uh, de selectie wel gaat halen. Hm. Mede omdat je merkt gewoon aan alles dat Koeman heel graag werkt met spelers die in het verleden al echt wat voor hem hebben betekend. Dat zie je nu, maar bijvoorbeeld ook waarom zit Frimpong er praktisch nog niet vast bij. Valt gewoon graag terug op, op het betrouwbare kracht, uh, op betrouwbare kracht uit het verleden. Nou, Wijnaldum heeft zich met zijn diepgang in het verleden bewezen bij het uh, Nederlands elftal. Ja, de vraag is alleen, uh, als hij voetballend niet meer genoeg bijdraagt, kan hij zich eventueel schikken in een reserverol. Want Koeman heeft heel vaak verteld op een e eerste persmoment in Zeist, het gaat om het wijgevoel. Spelers die hun eigen ikje naar achteren kunnen schuiven. Nou, als Wijnaldum daartoe in staat is, dan dicht ik hem echt een hele grote kans toe dat hij er gewoon bij zit. Oké, okay. interessant. We gaan door naar het uh, tweede topic uh, wat we wilden aansnijden, namelijk de plek naast Frenkie de Jong op het middenveld. Wat eigenlijk al jaren een vraagteken is hè, bij Oranje. Ja, dat, dat zeg je inderdaad goed. Frenkie de Jong al uh, ja, sinds zijn Ajax tijd eigenlijk een vaste kracht in Oranje. En wie er naast hem staat, ja, dat wisselt praktisch elke interlandperiode. En heel veel jongens die er nu bij zitten, hebben ook nog heel weinig ervaring met Frenkie de Jong. Dus dat is wel echt een aderlating voor Koeman. Dat kan hij nu niet toetsen. Wie kan het best naast Frenkie de Jong spelen? Ik denk dat heel veel mensen heel graag een Joey Veerman wel samen hadden willen zien spelen met... Uh, met Frenkie de Jong, ja, dat gaat niet meer gebeuren voordat Koeman zijn definitieve selectie nee, bekend Frenkie is geblesseerd, heb ik de duidelijkheid. Frenkie zit er inderdaad niet bij vanwege een blessure. Ja, als je de namen dan op een rijtje zet, uh, dan heeft hij daar op dit moment gewoon Schouten, Veerman, Droon, Koopmeiners en Reinders. Ja, dat zijn gewoon vijf namen voor één plek. Nou ja, dat betekent dus dat in elk geval één van die namen zal gaan afvallen uh, voor het EK. Dat is in elk geval mijn verwachting. Want ja, je hebt geen vijf spelers nodig voor één positie. Ja, in deze context is dat dan logisch. Maar als je het van een afstandje bekijkt, zijn dat allemaal namen die je helemaal niet zouden misstaan in de Oranje selectie. Dus dan zit er een verrassing aan te komen. Een verrassing zit er zeker aan te komen. Ja, en op het persmoment hoorde je ook wel tussen de regels door... Ja, dat Koeman nog niet helemaal overtuigd is van Veerman en Schouten bij PSV. Die doen dat natuurlijk uitstekend. Maar wat ik net ook al zei over uh, Wijnaldum. Ja, Koeman toetst eigenlijk alleen maar op internationale topwedstrijden. Hij was uh, in Dortmund, waar wij ook waren, uh, voor voetbalprimeur. Uh, ja, en daar uh, ja, heeft hij gewoon de, het eerste half uur gezien hoe uh, Veerman en Schouten helemaal weggetikt werden uh, door Dortmund. Nou, dat heeft hij ook benoemd op het persmoment. Nou, dat zegt hij niet voor niks. Daarmee wil hij toch even een signaaltje uh, afgeven tegen die twee jongens. Nou, de Roon... Koopmijners en Reinders, ja, die zitten er ook al jaren bij. Um, ik kan me niet voorstellen dat een van hen gaat afvallen voor de EK-selectie. Um, dus ja, dan zit er echt een verrassing aan te komen. En het zou mij niks verbazen als Schouten of Veerman het niet gaat halen. Ja, dat zou voor beide wel een flinke domper zijn. Want ik denk dat ze er stiekem, nou niet in stiekem, gewoon wel echt op rekenen. Uh, 
uh, dat, en terecht denk ik ook. Ja. Ja, tot slot hebben we natuurlijk nog de spitse kwestie. Memphis Depay is teruggekeerd van een blessure. En dan denk je met Robbie en Zirkzee erbij. Kan daar uh, in ieder geval wat moois ontstaan deze interlandperiode. Maar die zijn er natuurlijk juist weer niet bij door een blessure. Ja, het woord aderlating viel net al. Ja, dat geldt hier ook voor. En dan zelfs een superlatieve denk ik. Want dachten we eindelijk we drie spitsen te hebben. Ja, vallen de twee weg met een blessure. Daartegenover wel de terugkeer van Memphis. Dat is natuurlijk heel mooi. En op het persmoment ja, viel op dat Koeman zei dat hij uh, het niet voor zich ziet dat Memphis en Brobby samen in een tweespitsensysteem spelen. Brobby en Memphis zullen alleen samen op het uh, veld verschijnen wanneer Memphis vanaf links zal opereren. Wat niet dus dat... super denkbaar is toch? Heeft nee, hij de afgelopen jaren weinig gedaan. Heeft hij weinig gedaan uh, in clubverband en ook bij het Nederlands zelfveld. Dus dat was opvallend. Uh, de deur voor Zerkzee, die staat nog wagenwijd open. Ondanks dat hij nog geen één uh, Interland heeft gespeeld. Ja, nou hebben wij onze vrienden van Fax het databureau een berichtje gestuurd of uh, zij wat data konden in, uh, aanleveren over uh, deze drie spitsen. Wat kwam eruit? Ja, um, dat als je het bekijkt over de hele carrière van deze drie spitsen, uh, dat Brobby, weliswaar nog jong, maar echt by far het meest productief is. En dan heb ik het over goals en assists. Dus gewoon per 90 minuten is hij gemiddeld. Uh, het vaakst betrokken bij een doelpunt. Uh, dus ja, als je het puur hebt, een spits zet je neer voor zijn doelpunten. Dan uh, heeft Bobby uh, de beste cijfers. Daar moet wel bij gezegd worden. Bobby heeft zich natuurlijk uh, alleen in de eredivisie geprofileerd. Terwijl ja, Zirkzee nu in de zware uh, Serie A speelt. Waar de score niet heel gemakkelijk is. En Memphis natuurlijk al aan de, ja, in de Europese top gespeeld heeft en nog steeds speelt. Ja, helemaal als we kijken naar Memphis en Brobby, die kunnen we natuurlijk het, het beste beoordelen. Zirkzee in Oranje kunnen we nog helemaal niks nee. over zeggen. Ja, Brobby en Memphis die ontlopen elkaar echt bijna niks. Uh, in de volgende graphic die je hier kan zien is ook duidelijk te zien uh, dat Brobby echt meer een pure spits is. En Memphis is echt meer de spelmaker van de twee. Dat zie je ja, in de, de grafiekjes. Dat Memphis in zijn passing er beter uitkomt. Maar puur het spitsgedeelte, ja, daar komt Robby weer beter in uit. Dus het is, ja, waar kiest Koeman voor? Wil hij echt de, de, de hongerige nummer 9? Of, of wil hij uh, ja, het type Memphis die we allemaal kennen uit Oranje? Oké, okay, nou het worden nog interessante dagen dan met de wedstrijd tegen Schotland. En uh, komende week ook nog tegen Duitsland dan, hè? Ja, vorige week zaten we samen in Duitsland bij uh, Borussia Dortmund PSV. Jij mag volgende week uh, ja. weer naar onze Oosterburen toe. Zeker, ik ga het autootje weer in. Ja, ja naar ja. Frankfurt. Wordt mooi. Dankjewel, Dankjewel Lars uh, voor nu en uh, graag tot in de volgende video.